안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 해군은 옛날 예적부터 구축함으로 이루어진 대양해군에 대한 로망이 있었습니다 근데 1980년대부터 울산급을 건조해가지고 써먹어보니까 한계가 많다는 것을 뼈저리게 실감했어요 이 2000톤급짜리 조그만한 전투함으로 대양도 나가보고 뭐 림팩 훈련도 나가보고 순항 훈련도 해봤지만 결국은 이 2000톤급 가지고는 도저히 대양함대로 쓰기는 무리구나 라는 것을 실감했기 때문이죠 게다가 대공 능력은 아예 없는 거나 마찬가지라 가지고 적기가 우유도 폭탄 만들고 와도 벌벌 떨어야 되는 생존을 장담할 수가 없는 그런 상황이었습니다. 원양 항해를 하려면 적어도 3000톤급 이상이 필요하다고 느낀 거죠. 그런데 당시 한국 해군에 있는 3000톤급 전투함들은 꽤 해봐야 옛날 2차 세계대전에서 쓰던 기어링급이 전부였어요. 게다가 이들 전투함 역시 대공 능력이 없다는 것은 매한가지였죠. 그래서 해군은 이참에 십수척의 대양 해군용 구축함들을 건조해가지고 기동함대를 구축하겠다는 원대한 계획을 세웠죠. 그리고 첫 번째로 계획된 게 바로 이 대양 해군에서의 마당쇠로 쓸 다목적 범용 구축함으로서 3000톤급 구축함을 계획하게 됩니다. 범용 구축함이 하는 거는 대공, 대함, 대잠 이렇게 다목적으로 쓸수 있는 균형 잡힌 밸런스를 가진 무장을 갖춘 그런 능력의 전투함이라는 거죠. 해군은 자기 한국형 구축함 사업의 첫 번째다 라고 해가지고 KDX-1을 계획해서 12척을 양산해서 쓰기로 합니다. 이렇게 KDX-1으로서 1996년 광개토대항급이 등장하면서 장대한 한국형 구축함 프로젝트의 시작을 알리게 되었습니다. 체급은 3000톤대로 기존에 쓰던 울산급보다 체급이 훨씬 더 커졌고 심지어 기어링급보다도 체급이 커졌습니다. 큰 체급을 이용해가지고 중 중량급 헬기인 시오크 헬기까지 들어갈 수 있는 그런 헬기 경납구를 갖췄고요. 이는 대잠 행위가 굉장히 중요한 현대전의 트렌드를 아주 잘 따랐다고 볼수 있죠. 심지어 3번함인 양만춘함에서는 배수량을 좀더 억지로 키워가지고 대잠 헬기 두 대를 경납할 수 있는 대형 경납구를 채용을 했을 정도로 생각보다 대잠전에 신경을 많이 썼고 현대전의 트렌드에 아주 잘 맞춰간 그런 전투함이라고 볼수 있습니다. 물론 대잠 헬기로는 성능이 좀 제한적인 링스가 탑재되긴 했어요. 당시 시오크를 사오기에는 우리가 돈이 부족했었거든. 근데 이 정도도 정말 다행이에요. 왜냐면 당시 우리가 링스를 도입해오고 나서 곧바로 IMF 사태가 터져가지고 국가 경제가 망했어요. 하마터면은 대잠 헬기를 아예 못 써올 뻔했다고. 그리고 정말 다행이라고 볼수 있죠. 함수 순화로서는 당시로서는 성능이 괜찮았던 아틀라스타의 DSQS 21 BG를 장착을 해놨습니다. 당시로서는 딱이 정도 전투함에 이런 순화가 돌아가면은 쓸만하다는 평가였어요. 단지 이거를 한국 해군이 세월이 훨씬 더 흐른 21세기에 광개토대항급보다 훨씬 더 체급이 더큰 5천 톤급, 만 톤급에도 욕을 달아놨으니까 욕을 먹는 거죠. 여기에 제대로 된 선배열 예. 손을 달아나가지고 대잠 행위가 조금 아쉽다 뿐이지 상당히 대잠 능력이 괜찮은 전투함이었습니다. 한국 해군 최초로 어뢰음향 대응 장치가 달리기도 했고요. 그래서 항상 대잠 전 훈련을 하면은 비교적 최근까지도 광개토대항급이 우수함으로 항상 선정이 되었다고 합니다. 게다가 대한민국 최초로 대한방공 능력이 있는 전투함이기도 했어요. 타거리 20km의 시스페로우 미사일을 장비에 든 거죠. 당시 전투함들이 많이 사용하던 여덟 발들이 런처가 아니라 VLS 즉 수직 발사관에 장비에 든 거죠. 런처식은 터렛이 돌아갈 수가 없는 그러니까 사각지대가 발생하고요. 반응 속도도 수직 발사 관식이 훨씬 빠르죠. 이 미사일이 들어간 MK-48 VLS를 총 16세를 장비해 놨으니까 상당히 튼튼한 수준의 대한방공 능력을 보여준다고 볼수 있죠. 물론 이 MK-48 VLS가 미국이 현재 많이 사용하는 MK-41 VLS에 비하면 굉장히 컴팩트하고 호형화된 그런 간이형 수직 발사관입니다. 그래서 MK-41 같은 경우에는 뭐 대잠 미사일이나 대지 타격용 순항 미사일도 장비할 수 있는데 MK-48은 이런 조그만한 대공 미사일밖에 장비를 할 수가 없어요. 하지만 뭐 당시 그 정도는 우리 해군의 요구 성능도 아니었고 그러려니 하고 넘어갈 만한 하죠. 이 정도만 해도 엄청난 발전인 거예요. 그리고 시스페로 미사일 자체가 반능동 레이더 유도 방식이다 보니까 중간 유도 수단 없이 처음부터 끝까지 일루미네이터가 유도를 진행해줘야 됐었어요. 그래서 일루미네이터 개수가 곧 동시 요격 발수였습니다. 광개토대항급은 스터 180 일루미네이터를 두개 달고 있으니까 두 개인 거예요. 근데 이것도 단점이라고 부르기는 어렵습니다. 당시 광개토대항급에 뭐 방공 구축함의 성능을 요구한 건 아니었잖아요. 범용 구축함으로서의 성능은 이 정도면 은 그냥 양반이었던 거예요. 당시엔. 올리버 해저드 페리급 같은 경우에도 동시 요격 발수가 두 개밖에 안 됐었어요. 했으니까요. 이들을 백업해주는 레이더도 굉장히 좋은 물건이 들어갔어요. 대표적인 게 SPS-49 2차원 조기경보 레이더가 들어갔던 건데요. 이게 물론 2차원이라 가지고 방위랑 거리밖에 표시를 안 해줍니다. 다만 그렇다고 해도 대출력이고 500km나 탐지가 가능했기 때문에 이 SPS-49가 탐지해서 알려주는 표적들을 일루미네이터가 집중 조사해가지고 고도를 알아내면서 추적하고 대응을 할 수가 있었다는 거죠. 물론 이런 방식이 현대에 와서는 굉장히 비효율적인 방식이고 여러 단계의 시퀀스를 요구하다 보니까 복잡한 방식이기도 해가지고 사장됐어요. 그러나 당시 당시로서는 서방세계에도 이지스함이나 NTU급 방공구축함들이 이제 막 채용됐을 때라 가지고 이 정도면 은 일반적인 방식이었기 때문에 광개토대항급 구축함이라고 해서 이것보다 더 좋은 능력을 바란다는 것은 무리 없다는 거지 그래서 이 정도만 해도 훌륭한 수준이었다는 거죠 물론 메인 3차원 방공 레이더로 MW08을 달고 있었긴 합니다 이 MW08 자체가 포형함에나 쓰는 상당히 염가형 대공 레이더라 가지고 SPS-49를 완벽히 보조해줄 수는 없었죠 물론 MW08 자체가 성능적으로 좋은 레이더는 아니지만 범용 구축함
삼성화물로서의 능력을 요구받던 관계토대왕급한테는 이 정도면 적당한 물건이었어요. 이거를 방공구축함인 이순신급에 달아놨으니까 욕을 먹는 거지. 여기에 시스페로우가 적 대한미사일이나 적기의 요격에 실패해가지고 뚫고 함으로 접근해온다고 해도 A10에서나 쓰는 30mm 어벤져 기관포로 달고 있는 골키퍼 시우스가 두 문이 달려있어가지고 이게 철통방어를 해줍니다. 그러고 보니 시우스를 장착한 전투함도 대한민국 최초네요. 기존에는 자동 요격도 안 되고 함의 주강 방공망과 연동돼가지고 대충 적기 방향으로 코로 돌려서 쏘던 노봉이나 에머슨 같은 걸 갖다가 시우스라고 이름 붙이는 이상한 짓거리를 해왔는데 이제 드디어 시우스를 장착할 수 있게 된 거죠. 당시 미국이 사용하던 20mm 발칸포를 가지고 있던 펠랭스라는 체계가 있는데 이걸 채용 안 하고 굳이 30mm를 달고 있는 골키퍼를 채용한 이유가 골키퍼 자체가 소형 2차원 조기 경보 레이더도 달고 있기 때문에 접근하는 표적들의 우선 순위를 정해가지고 얘 먼저 요격하고 그 다음에 얘를 요격하는 게 가능했기 때문에 동시 다목표 대응으로서는 훨씬 더 골키퍼가 앞섰기 때문입니다. 그리고 화력도 30mm라서 훨씬 더 출중하고요. 그래서 펠랭스보다 두 배나 무겁고 심지어 시스템도 복잡하고 용적도 많이 차지하지만 용적이 거의 76mm 한 포랑 비슷하게 차지한다고 봐요. 한국 해군은 이 비싸디 비싼 골키퍼를 사가지고 달았던 거죠. 그래서 관계 토대한급은 당시로서는 이 전방어 능력도 굉장히 출중하다고 볼수 있습니다. 이 전방어망이 뚫렸을 때를 대비한 바가이체프, ECM 장비 이런 것도 출중하게 달아졌습니다. 즉 이전 울산급에 비해서 관계 토대한급은 생존성이 수십 배나 올라갔다고 볼수 있죠. 무장도 출중해서 여덟 발의 하품 B 대한 미사일을 달아놨고요. 오토멜라라 5인치 한 포도 달아놨습니다. 이 오토멜라라 5인치 한 포는 미해군이 쓰는 MK45 5인치 한 포보다 훨씬 더 무겁고 거추장스럽긴 한데 연사 속도가 굉장히 빠르죠. 그래서 대공 성능은 오토멜라라 5인치가 미해군의 MK45 보다 훨씬 더 좋다고 보시면 됩니다. 당시 해병대가 상륙을 하려면 상륙지에 대한 제압 능력이 굉장히 중요했었는데 5인치 양형포를 달고 있던 디어링급이 퇴역하니까 그걸 땜빵하기 위해서 5인치를 달아놨다고 보시면 됩니다. 추진체계는 코독으로 가스터빈 두개랑 디젤엔진 두개를 달아놨습니다. 이전에 울산급이랑 동일한 세팅이에요. 단지 울산급에 비해서 좀 달라진 거라고 하면 은 MTU 디젤엔진이 12기통에서 20기통 버전으로 좀더 대형화가 되었다는 거죠. 세팅 자체는 동일하다 보니까 울산급에 비해서 관계토대왕급은 속도면에서는 너프를 먹었습니다. 관계토대왕급은 최대 30노트로 주행할 수가 있거든요. 근데 울산급의 최고 속도가 37노트인 게그 정상이냐고. 게다가 한국 최초로 스텔스 설계가 들어갔어요. 높은 경사각의 그런 설계는 아니었지만 어쨌든 기초적인 레이더 반사면적 저감 설계가 들어갔다고 볼수 있죠. 관계토대왕급의 시그니처죠. 바로 Y자 연도. 이것도 스텔스 설계 일환으로 들어갔다는 그런 이야기가 도는데요. 그 스텔스 설계는 아니고 Y자 연도를 된 이유가 일반 일자 연도를 설치해 놓으니까 연도 뒤에 있던 SPS 49 도기 경보 레이더가 연도에서 나오는 열기 때문에 대기가 왜곡돼 가지고 재성능을 못 내는 거예요. 그래서 급하게 Y자 연돌로 바꿔놓은 거죠. 뭐 이런 사소한 찐빠가 있었긴 하지만 해군의 마당새로서 아주 역할을 잘했죠. 그러나 이후에 이지스함 같은 삐까번쩍한 함들이 많이 나오면서 관계토대왕급은 대중의 시선에서는 점점 멀어졌습니다. 게다가 2010년대 이후에는 노화로 인해 가지고 여러 문제가 터지기도 했었고요. 대표적인 게 관계토대왕급이 작전 도중에 모든 전력을 상실하고 북한 방향으로 표류를 내가지고 북한한테 납고될 뻔한 적도 있었죠. 일본의 초기기 도발 사건 때도 함의 전투 체계가 자주 블루스크린이 뜨는 상황이었고 일루미네이터는 제대로 작동을 안 해가지고 일루미네이터에 달려있는 전자광학 체계로 간신히 대응을 했다고 하는 게 밝혀져가지고 많이 까였죠. 그러나 저는 관계토대왕급을 굉장히 고평가합니다. 이제까지 대한민국이 만든 전투함 중에서 가장 잘 만든 전투함이라고 이야기 드릴 수 있습니다. 왜 그러냐? 일단 앞서 나온 결함들은 대부분 다 2010년대에 나온 결함입니다. 조사해보니까 전부 다 노화로 인한 문제였고요. 부품 수급으로 인한 문제도 있고 단종으로 인한 문제도 있고요. 이것을 해군도 모르는 게 아니었습니다. 그래서 초기기 도발 사건 이전부터 비슷한 시기쯤 해가지고 이 전투체계나 여러 유지보수가 곤란한 것들을 국산으로 대체하고 개량하는 그런 사업들을 이미 예정에 두고 있었고요. 그래서 현재 전투체계와 여러 가지 센서들에 대해서 개량이 들어간 상태고 이미 2년 전에 개량 사업이 다 끝나가지고 지금은 정상적으로 전투 임무에 투입되고 있습니다. 처음 만들어 본 구축함이라서 설계 결함이 어마어마할 것처럼 보였는데요. 사실 이 Y자 연도의 문제나 예인소나 방출구가 너무 낮게 설계돼가지고 해수가 유입된 것 제외하면 큰 결함은 없었어요. 그리고 이런 결함들은 초도함에서 땜빵을 해가지고 충분히 사용할 수가 있는 문제였고 후속함에서는 개량이 들어갈 수가 있는 그런 문제였기 때문에 전투 임무 자체가 불가능한 정도의 큰 결함은 아니었습니다. 그 정도로 완성도가 높은 함급이에요. 게다가 해군이 원래 요구한 작전 요구 성능 자체는 아주 충실하게 잘 구현해냈고 애시당초 범용 구축함 즉 어느 하나 다 빠지지 않고 대공, 대함, 대잠 어느 정도 다 잘하는 그런 전투함이라는 목적에 부합하고 그런 무장 체계를 갖춘 전투함입니다. 한마디로 육각형 구축함이라는 거예요. 밸런스가 아주 잘 맞는 전투함이죠. 우리 해군이 이거 다음에 뽑은 전투함 중에서 이렇게 잘 뽑혀져 나오고 문제도 별로 없고 원래 목적에 부합한 신뢰성을 갖춘 물건 얼마나 되나요? 뭐 방공 못하는 방공 구축함도 있고 아스널십의 이지스레이더 달고 나온 그런 전투함들도 있는데 확장성도 나쁘지 않아가지고 경락권은 추후에 시오커급 정도의 중략급 헬기도 왔다 갔다 할수 있는 정도의 엄청난 체적을 가지고 있습니다. 그래서 저는 관계토대왕급을 현재 한국 해군이 만든 전투함 중에서 가장 잘 만든 전투함이라고 안언코 이야기 드리는 겁니다. 그러나 해군은 이 3000톤급의 관계토대왕급 
기록을 만들고 보니까 이 3000톤급조차도 대양에서는 부족하다고 느꼈어요. 그렇기 때문에 원래 12척 건조하려던 걸 갖다가 세척으로 줄여서 마무리해버리고 관계토대항급은 대양함대의 일원이 아니라 연안함대의 기함으로써 발령시켜버립니다. 그리고 대양함대의 진짜 마당쇠로서 5000톤급 부축함을 12척 양산할 그런 계획을 세웠는데요. 한국 해군의 신비전 다음 편에 기대해주시죠.